ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക് ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ആ കാരണം ഞാൻ വീടിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് അല്ല കേട്ടോ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കേക്ക് ശരിയായി കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ തരികൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഈ തരികളൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ തരികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി അരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളിതൊരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാല് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മുഴുവൻ മണവും പോയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അതായത് പൗഡർ ഷുഗർ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇത് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കറക്കി വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടിയൊക്കെ മേലൊക്കെ തെറിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓണാക്കാം ഇപ്പം 
നമ്മൾ ആ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ക്രീമി പരുവ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ബീറ്റായി വരാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വിധം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതേ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവർ മിക്സും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പം നോക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ എൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്നു എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ ഓവനിലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെമ്പേട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ടിന്നെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ അത് നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ആയോ എന്നറിയാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മണം വരും മണം മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതാ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ ഇത് നോക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് പിന്നെ എന്താണോ നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ സൈഡിൽ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ കേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കരസാല കുറേ നേരം നമ്മൾ ഈ ടിന്നിൽ തന്നെ വെക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരുവിധം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരുവിധം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അത് തൊടു
ഇനി ഇതിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂടാറട്ടെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് കുറച്ച് മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു അര കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൗഡർ ഷുഗറിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിവയ്ക്ക് കുറച്ച് മധുരം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പൗഡർ ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പോകാത്ത മാതിരി ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഓടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നടുക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിനെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണിത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാ അപ്പം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതേപോലെ ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിതാ അത്യാവശ്യം ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ചെറിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയൊക്കെ ഇതാ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം ഞാൻ ലേശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ലെവലാണോന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇതാ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൂവ് അരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മേലോൻ്റെ ഡാർക്ക് കോമ്പോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ആ ഒരു വിധമൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചെറുവീതം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മുകളിൽ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴ്ത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ബിസ്മി കിച്ചണിന് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ബിസ്മി കിച്ചണിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കേക്ക് ഈ കേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക കേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ഇത് നോക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ഇതുണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന സ്നേഹവും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് തുടർന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തരണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം